Hello, magandang araw sa ating lahat mga ka-members. Uh, pag-usapan natin today ang tungkol sa housing loan ng SSS. Okay? So, extended ito. Tingnan natin kung hanggang um, kailan pwede mag-apply, sino-sino ang pwede mag-apply at uh, kung papaano. Okay? Um, PC, PHL ang tawag dito. No? Penalty. Uh, penalty Condonation Program for Housing Loans. Okay? Alright. So, before natin pag-usapan yan, pakisoy yung subscribe like, share, and click the notification bell para updated ka sa lahat ng mga video uploads natin. Okay. Now, extended hanggang ika-28 ng February 2023. ang SS Penalty uh, Condonation Program for Housing Loan or PCPHL. Now, sino-sino ang po pwede dito? No? Eligible applicants. Alright. Now, ito ay para sa lahat ng SSS Housing Loan borrowers, duly designated successors um, in interest legal years na may past due. Housing loan obligations, kahit na ang mga original or previously restructured term na nag-expire na o housing loan borrowers na ang property ay na-foreclose at sumailalim sa sheriff um, auction sale sa SSS bilang winning bidder at hindi pa na iregistro ang certificate of sale sa ilalim ng mga sumusunod na housing loan programs. Okay, so ito ito. Ito, ito direct individual housing loan program kabilang ang duplex housing loan accounts pangalawa direct housing loan facility for overseas filipino workers okay or workers organization members okay w o m s okay now past due ang housing loan ay delinquent or hindi nabayaran sa loob ng anim na buwan o higit pa sa araw ng pag-file ng application para sa pcp HL. Okay, so tandaan natin, ito yung mga sino-sinong po pwede nito. Okay? Alright. Payment term. So, paano babayaran to? Maaring bayaran ng housing loan obligations sa pamagitan ng one-time payment. Okay? Kung saan ang kabuang halaga ng outstanding principal, interest, insurance dues, at legal um, expenses ay kailangan bayaran sa loob ng 90 calendar days or 3 months mula sa pagtanggap ng notice of application. Okay. Now, conditional condonation. Ang lahat ng hindi nabayaran uh, penalty ay ikondone sa sandaling mabayaran ang kabuo ang halaga ng housing loan obligation sa loob ng naprobahang payment period. Okay. So, uh, matatanggal lang yung um, entry of penalty. Matatanggal yung penalty kapag um, nabayaran na ang buong halaga ng housing loan. So, iba pang terms and conditions, kailangan magsumiti ang housing loan member borrower or duly accomplished up application form. Maaaring i-download mula sa SSS website at magbayad ng 500 processing fee. So, may processing fee siya. Pangalawa, ang hindi nabayaran housing loan obligation sa loob ng 90 calendar days mula sa pagtanggap ng notice of approval of application ay magiging due at demandable. No, ang partial payment na is nagawa sa loob ng 90-day period ay ituturing na regular payment. Okay? So, pagka um, sa loob ng 90 calendar days or 3 months mula na-approve ka, okay? So, pag hindi nabayaran yan, kung ano man ang ano um, partial payment na isagawa sa loob ng 90 days so may nauna ka ng binayad um, ituturing nila yon na regular payment mo alright okay so mari isumiti ang application sa pinakamalapit na housing and acquired assets management section or HAAMS offices or sa housing and acquired assets management department sa 12 floor um, SSS main building East Avenue, Diliman, Quezon City. Okay. So, 12th floor. So, doon ang housing and acquired asset management section office. All right. Now, uh, para sa mga detalye, basahin lang circular 2022-026 sa pag-scan ng uh, QR code na ito. Pag na-scan mo ito, i-scan mo siya. Um, andun, makikita mo yung circular ng SSS. 
Okay? Now, if you still have questions, alright, um, i-comment mo yan sa uh, section, comment section ng ating video. Okay? So, hope nakatulong ito ang ating um, update natin sa housing loan na magtatapos ngayong 28 ng February. Uh, sa lahat ng may, merong mga delinquent na uh, housing loan. Okay? Alright, so have a wonderful day and stay safe everyone.